hedder Rebecca, og jeg er student og medarbejder her hos BR. Jeg programmerer til robotter, og det synes jeg bare er så fedt. Jeg hedder Anna, og jeg laver præcis det samme som Rebecca. Der er computerskærme, fordi vi sidder og programmerer, men det er på ingen måde et mørkt lokale. Vi sidder faktisk også blandt mange andre af de fastansatte, og det er kæmpe store vinduer og et godt lys. Det er ikke ligesom at sidde hjemme i mors kælder og sidde og nørde dernede. Det er det ikke. Man kan helt selv vælge, om man har lyst til at sidde i et mørkt lokale, eller om man har lyst til at sidde udenfor i solen. Vi har en lille terrasse, hvor når man sidder udenfor og programmerer, man kan gøre lige, hvad man har lyst til. Jeg tror ikke, at robotteknologi er specielt meget sværere end alt muligt andet. Det er bare svært på en anden måde. Ja. Og hvis det er det, ens interesse er, så er det meget nemmere end alt muligt andet. <laughs> Man skal ikke tænke på robotteknologi eller den her verden her, som det bare er mega avanceret. Det er bare programmering og teknologi. <laughs> den her med at kunne udfolde sig og skabe noget. Det er sådan, jeg er kommet ind i det. Så det er ikke fordi, man skal være bange for at springe ud i det, fordi man føler, at det bliver for teknologisk. De dele, der bliver brugt til den her maskine, det er også det, der bliver brugt ude i, til industrimaskiner, ude til pakningsindustrien eller fødevareindustrien, ude i virkeligheden. Jeg tror ikke, jeg har mødt sådan mange fordomme på det punkt i forhold til andre folk. Det er mere sådan den der, åh, oh, det er jo fremtiden. Ja, ja det er det. Det er rigtigt. Men jo, der er det nogle gange blevet spurgt, er der så mange drenge? Og ja, det, jeg synes ikke, det gør så meget. Jeg lægger ikke rigtig mærke til det. Det er lidt af en humor, men det er på ingen måde et problem. Det synes jeg egentlig bare lidt sjovere, fordi der ikke er lige så meget filter, som der er ved piger. Jeg skal lige sige, det er heller ikke en dårlig humor. <laughs> Nej, det var bare det. Det var anderledes. Det, var anderledes. det her det er sådan en, der øh, gerne skulle finde ud af, hvor det hvide del af den her papir her er, og ikke rigtig køre ud over. Og det kan vi sagtens se, at det gør. Og det kunne være rigtig smart, f.eks. ude i lagerhaller, hvor det er, at robotterne skal følge en eller anden hvid linje, øh, for at den ikke ramler ind i alt muligt. Om jeg har hygget mig i går med at få to robotter til at lave en lille dans, når man klapper. Det fede ved ingeniørstudiet sådan helt generelt er faktisk, at det er meget praktisk. Og det er endnu federe at komme herude ved BR, hvor man rent faktisk kan bruge det praktisk til noget, der skal ud i virkeligheden. Med en baggrund i robotteknologi kan du hjælpe det samme noget på rigtig, rigtig mange forskellige måder. For eksempel i mit speciale, der sidder jeg lige nu og laver noget kunstig intelligens på nogle kørestole, som skal køre, som skal, en robot der skal køre ud på hospitalet. Det gode ved det her studie er, at øh, man slet ikke skal være nervøs for at have et job, når man engang er færdig. Jeg har også fået at vide rigtig mange steder, specielt som finde, så vil de rigtig gerne have dig, fordi du har et andet mindset, end man har. <laughs> <laughs>